O controle biológico vem crescendo assustadoramente de 2010 até o presente momento. Então você tem vários agentes de controle que causam doenças nos insetos, vírus, fungos e bactérias. Nós vamos falar precisamente dos vírus que são os baculovírus e das bactérias que são os bacilos surigenses. Meu nome é Fernando Hercos Valicente, eu sou engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Milisorco em Sete Lagoas, Minas Gerais, e hoje nós vamos falar do controle biológico de pragas, que é um pequeno apêndice dentro de todo o manejo integrado de pragas. O manejo integrado de pragas pode ser definido como as ações disponíveis para o controle de pragas presentes numa cultura. Aí você tem os tratos culturais, você tem controle biológico, controle químico, você tem é, vários tipos de ações que podem ser tomadas separadamente ou em conjunto. O controle biológico ele pode ser o uso de organismos vivos para o controle de um outro inseto que está na condição de praga, ou seja, que causa prejuízo econômico. Dentre os agentes de controle biológico, nós temos os predadores, os parasitoides, os patógenos. Os predadores é, são aqueles organismos que comem a sua presa. Normalmente eles são maiores que as presas e precisam de mais de uma presa para completar o seu ciclo. Os parasitoides são aqueles organismos que parasitam a sua presa, colocando ovos ou larvas sobre, sobre ou dentro do organismo-alvo para a reprodução da sua progênia. E dentre os organismos que são considerados patógenos, nós temos vírus, fungos, né, é, bactérias, e eles têm padrões diferenciados de acordo com o seu modo de ação. O uso de plantas transgênicas para o controle de insetos é muito difundido no Brasil e no mundo. Essas plantas transgênicas para o controle de insetos pragas, elas expressam proteínas da bactéria Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria do solo, né, natural do solo, ela ocorre na águas, insetos mortos, plantas, e você clona esses genes, eles expressam proteínas específicas para o controle de insetos pragas. Então você tem controle de lagartas, você tem controle de pragas de solo, né? controle de lagartas da espiga, por exemplo, do milho. Essas plantas transgênicas são estudadas antes de serem liberadas, tem a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança que faz uma análise dos dossiês mostrando a biossegurança dessas plantas transgênicas. E isso é altamente difundido no mundo e no Brasil. Cuidados têm que ser tomados para o uso de plantas transgênicas, como, por exemplo, plantio de refúgio. A planta transgênica tem que expressar alta dose da toxina né, para que o controle seja eficiente no campo. Mas é uma tecnologia que, sendo bem usada, é uma tecnologia limpa e até hoje não se tem nada contra essas plantas transgênicas fazendo mal para mamíferos e vertebrados. O uso de patógenos, de doenças, agentes de doenças e insetos é muito difundido hoje no controle de pragas no Brasil. O controle biológico vem crescendo assustadoramente de 2010 até o presente momento. Então você tem vários agentes de controle que causam doenças nos insetos, vírus, fungos e bactérias. Nós vamos falar precisamente dos vírus que são os baculovírus e das bactérias que são os bacilos surigenses. Os baculovírus são agentes é, que causam doenças em insetos, especificamente em insetos, e não causam doenças em mamíferos e vertebrados. Eles têm que ser multiplicados no próprio inseto vivo, dentro de laboratório, você tem biofábricas, bioindústrias, tudo esterilizado, tudo limpo, para que você consiga produzir um produto final igual ao produto inicial. O, o corpo do inseto sadio, criado em laboratório, ele é usado para a multiplicação desse baculovírus. Eles são específicos para os insetos pragas, então o baculovírus da lagarta do cartucho, ele é para a lagarta do cartucho. O baculovírus para a lagarta da falsa medideira, o baculovírus para a lagarta da falsa medideira. Raramente você vai ter um vírus, um baculovírus que tem ação é, múltipla. Os BTs ou bacilos surgienses são bactérias que ocorrem naturalmente no solo, é, insetos mortos, é, água né, na superfície das folhas, onde você pega é, toda essa sujeira que fica na beirada de estrada, já identificaram até 
bacilos turigienses coletados em teia de aranha. Os bacilos são uma bactéria muito rica porque elas controlam várias ordens de inseto, desde lagartas, é, besouros, que são os coleópteros, dípteros né, e outros insetos. E esses, é, o controle biológico, precisamente, é feito de tal modo que você pega esses bacilos identificados e que você coloca isso dentro de um fermentador né, e você aumenta o sistema de produção, tudo esterilizado com meio de cultura controlado e o teste contra o inseto-alvo. Para você chegar nesse ponto, você tem que fazer um teste com as cepas que você tem, com os organismos alvos criados em laboratório que são sadios, o que expressarem uma maior mortalidade, causar uma maior mortalidade nesses insetos, você continua estudando, você tem que fazer diluição seriada, manter o material limpo e ver o melhor meio de cultura que você possa multiplicar essa cepa de VT. E depois você pode fazer isso em escalonamento. Tudo dentro de uma padronização de um reator que seja desenhado para a produção de bacilos, de BT, né, até a formulação final e colocar esse produto no mercado. Bom, como nós vimos o controle biológico de pragas, que é um apêndice dentro do manejo integrado de pragas, né, ele tem várias vantagens né, no ecossistema né, e no ambiente como um todo. Ele não causa a degeneração e degradação do meio ambiente, ele não mata inimigos naturais, ele não... É, interfere com o meio ambiente, com as culturas como um todo, ele não contamina rios e nascentes, aplicadores né, e as fazendas. E o produto que vai para o supermercado estaria isento de produtos químicos. Essas são as principais vantagens do uso de agentes de controle biológico.